Hi guys! Continue tayo sa ating lesson sa grade 4 math, module 5, lesson 3, quarter 4. So, ang lesson 3 natin is drawing inferences based on data presented in double bar graph. Ang lesson 1 natin is, ang ginawa natin is interpreting data presented in different kinds of bar graph. And then, ang lesson 2 is solve routine and non-routine problems using data presented in a single or double bar graph. So, ngayon is nasa lesson 3 na tayo. Ano yung inference? Inference is an intelligent guess. So, uh, guess mo siya pero meron kang basihan sa iyong guess. And then, we have two kinds of double bar graph. Meron tayong dalawang klase ng bar graph. First is double horizontal bar graph. And then, second is double vertical bar graph. So, ito yung tinatawag nating bar graph. Ito. Ang tawag natin dito double kasi dalawa siya. And then this is vertical. So this is double vertical bar graph. And then the second one is, is horizontal. And then double ang kanyang graph. So ang tawag natin dito is double horizontal bar graph. Vertical and horizontal axis. Axis of these bars. So ito yung ating ang tawag natin dito is vertical axis. Ang dito naman sa baba, ito yung tinatawag nating horizontal axis. Ito yung vertical axis, ito yung horizontal axis. And then, double bar graph used to display two sets of data on the same graph. And it compares one set of data to another. So, ito yung ating double bar graph. Ginagamit natin ito sa pag-compare ng one set of data to another. Ngayon, gagamit tayo ng inference. So, meron tayong example dito. Ang ating graph is tinatawag na food sales in two canteens in three weeks. Base sa ating graph, meron tayo ditong amount in pesos dito sa ating vertical axis. At dito naman sa ating horizontal axis is ang weeks. So, meron tayong first week, second week, and third week. At, si, at sa amount in pesos naman natin is meron tayong 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. And ang ating legend dito sa gilid, Ang black color is ang first canteen na sales at ang red is ang second canteen na sales. Base dito sa ating example, makikita natin na ang first week natin is merong sales ang first canteen na 4,000 and then ang, ang second canteen meron siyang sales na 5,000. So makikita natin na mas marami ang nabenta ng, fir, uh, ng second canteen kasi red si second canteen kaysa kay first canteen. Sa second week naman, makikita natin na ang sales ni first canteen is 2,500 kasi nasa gitna siya ni 3,000 at 4,000. And then si second canteen is same 2,500. So, ibig sabihin magkapareho lang yung benta nila sa second week. And then sa third week naman, ang first canteen is meron siyang benta na 2,500 kasi nasa gitna siya ni 2,000 at 3,000. At si second canteen naman is meron siyang benta na 2,000. Base dito sa ating graph, makikita natin na ang may pinakamaraming sales is ang first week, tapos ang second week at ang third week. So makikita natin na habang papataas yung week natin, papakonti din yung sales niya. So pababa yung sales ng canteen. Sa first canteen at sa second canteen, pababa yung sales nila. Ngayon, base dito sa ating data, um, gagawa tayo ng inference. So ang inference again is, uh, what is an inference? an intelligent guess. So ngayon, gagawa tayo ng intelligent guess. Pababa ang sales nila base dito sa ating data. Ngayon, ano kaya ang pwedeng dahilan kung bakit bumababa ang kanilang sales from the first week to the third week? Kasi makikita natin ang kanyang trend. So of course, pagdating ng fourth week, bababa na naman ang kanyang sales. So ano kaya ang pwedeng dahilan kung bakit bumababa ang sales niya? So, meron tayong maraming dahilan. First is baka paulit-ulit yung pagkain. Uh, ayaw nang bumili ng mga isudyante kasi paulit-ulit na siya. Nagsasawa na sila. Or nagbabao na yung mga bata ng um, food. So, may tendency na hindi na sila bibili sa kantin Or konti lang ang baon na pera. So, hindi na sila bibili sa kantin So, meron ganun na mga uh, inference na pwede nating magawa base dito sa ating graph. So, kung gano'n ang inference natin, base dito sa ating graph kung bakit siya bumababa, ano naman kaya ang pwede nating gawing solution para masolusyonan natin ang pagbaba ng sales every week sa kantin? So, pwede siguro nating alamin mismo sa mga estudyante ang dahilan kung bakit hindi na sila bumibili sa kantin para magawan siya ng solusyon. So, yun ang pinakamagandang gawin natin na tanungin yung mga estudyante kung ano yung dahilan nila para makita natin kung ano yung solusyon na pwedeng gawin para kumita pa rin ang kantin. Ngayon is mas iintindihin pa natin itong ating graph sa pamamagitan ng pagsagot ng mga tanong na ito. 
Number one, what kind of graph is shown? So, anong klaseng graph ba itong nandito sa ating example? Base dito sa ating graph, ito ay tinatawag nating vertical na graph. And since double siya, so ang tawag natin dito is double vertical bar graph. Question number two, what is the information is found in horizontal axis? So ano yung makikita natin na information sa horizontal axis? Saan yung horizontal axis? Itong nandito sa baba. So ang makikita natin na information is ang week. Okay, so question number three, what is the title of the double vertical bar graph? So ano ang title ng ating double vertical bar graph? Food sales in two canteens in three weeks. Question number four, what is found in the vertical bar? So, saan again yung vertical bar natin? Itong nasa gilid. So, ano yung makikita natin dito? Amounts in pesos. Gaya ni 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. So, amounts in pesos ang makikita dito sa ating vertical axis. Number five, how much is the total sales of the first canteen in three weeks? So, magkano kaya ang total ng first canteen in three weeks? Ang first canteen natin is itong black. So, meron tayo sa first week is 4,000. Sa second week is 2,500. So, 4,000 plus 2,500 is equal to 6,500. And then sa third week is meron tayong 2,500. So, 6,500 plus 2,500 is equal to 7, 8, 9. So, 9,000 ang sales natin sa first week. Last question, how much is the total sales of the second canteen in 3 weeks? So, magkano naman yung total sales ng second canteen sa 3 weeks? Ang ating second canteen is color red. So, ang first week niya is 5,000. Ang kanyang second week is 2,500. So, 5,000 plus 2,500 is 7,500. And then sa third week is 2,000. So, 7,500 plus 2,000 is equal to 9,500. So, ibig sabihin, mas malaki yung sales ni second canteen compare kay first canteen. Kasi sa first canteen is 9,000 lang yung total sales niya sa 3 weeks. While sa second canteen is 9,500 ang kanyang total sales sa 3 weeks. Okay, so that's all for today's video guys. Sana may natutunan kayo sa ating drawing inference based on the data presented in double bar graph. See you on our next lesson. Bye!